Herkese merhaba, ben Onur Öztürk. Bugün Bodrum Navilanj Island Otel'deyiz. Harkulade bir otel. Yeni odaları var, onları size göstermek için geldim. Burası da küçük bir beach bar. Sevim Apo'da, buyursunlar. Efendim, burası 2 artı 1 villa. Tesisle alakalı tüm detayları size vereceğim. Yine çocukları mutlatıs gibi çeken bir aqua parktayız. Müsaadenizle yemeklerimizi yiyelim. Acı severleri çok seveceği bir yer. Size tüm yemekleri göstereceğim, kararı size bırakacağım. Tatilcide.com olarak sizler tatile gitmeden önce her şeyi bilin istiyoruz. Nereye tatile gittiğinizi bilin istiyoruz ve doğru kişi doğru otele tatile gitsin istiyoruz. Bunun için e, buradayız. Bunun için bu videoları hazırlıyoruz. Beğendiyseniz videoyu abone olmayı da unutmayın. Herkese merhaba, ben Onur Öztürk. Bugün Bodrum Lavilanj Island Otel'deyiz. Resepsiyondan içeriye girdim. Arkamda resepsiyonu görüyorsunuz. Burası oldukça geniş bir alan. Ee, çok hoş da bir terası var. Şimdi size terasına götüreceğim. Terasta da bir sürpriz bekliyor sizi. Bodrum sınırları içerisinde, otelin içerisinde Starbucks'a olan bir otel burası. Starbucks'a gideceğiz şimdi. Starbucks'a gitmeden önce lobi bardaki içeceklere de bakacağız. Tesisle alakalı tüm detayları size vereceğim. Buraya gelmeden önce tatil yapmış kadar olacaksınız. Bundan şüpheniz olmasın. Hadi buyurun. Oteli keşfetmeye hızlıca başladık. Şimdi lobi bardayız. Burası tesiste 24 saat açık olan bir bar. Buraya daha önce gelen misafirlerin aklında şöyle bir bilgi kalmış olabilir. Sadece lobi barda Jack Daniels Şivas veriliyor. Diğer yerlerde yok diye. Değişti efendim. Otelin her yerinde bunlar servis ediliyor. Diğer markalar neler onlara bakalım. Jameson, Absolute Vodka, yine Jack Daniels Şivas. Bunlar konsept halinde olan içecekler. Şişe bira servisi verilmiyor. Burada bir kokteyl menüsü var. Ben de buradan bir sipariş verdim. Hepsi özel kokteyller galiba. Bildiklerimin arasında Butterfly, Orion, Green Leaf, Rainbow Drop ve Başak Hanım da otelin en yetenekli barmenlerinden bir tanesiymiş. Ondan bize bir kokteyl hazırlamasını rica ettik. Sağ olsun. O da bize bir kokteyl hazırladı. Çok güzel olmuş. Elinize sağ olun. Buraya gelirseniz kokteyllerin tatlarına bakmayı da unutmayın. Şimdi keşfe devam edelim. Buyursunlar. Arkamda da lobi barın hemen devamında olan pastaneyi görüyorsunuz. Buradan da gün içinde pastalarınızı, tatlılarınızı servis ediyorlar. Aynı zamanda otelde Chibo marka kahve kullanılıyor. Arkadan da kahve servisi direkt masalara yapılıyor. Ama burası çok güzel bir otel ve her yerinde manzara var. O yüzden hiç kimse içeride zaman kaybetmiyor. Tüm misafir teraslarda. Lobinin de bir terası var, buranın da bir terası var. Merak etmeyin, tabii ki sizi terasa da çıkartacağım. Ama öncesinde buraya kadar gelmişken şu an kameranın arkasında olan çok özel bir restoran var. Orayı da size göstermek istiyorum. Hızlıca oraya gidelim. Elegans restoranın içine girdim. Villada kalan ve Simap'ta kalan misafirleri şımartmak için özel bir yer yapmışlar. Sabahları burada kahvaltınızı serpme kahvaltı şeklinde alabilirsiniz. Öğlen ve akşam özel menüleri var. Burası sadece villada ve Simap'ta kalan misafirlerin yiyecek içecek aldığı özel bir alan. Şahane bir dekor. 
şu bardakların falan güzelliğine bakar mısınız? Her şey çok güzel düşünülmüş. Ayrıca bu barda şişe bira ve farklı markalarda bulunan biralar bunlar. Markaları da söyleyebilirim tabii ki. Heineken, Tuborg gibi biralar ücretsiz. E, Şivas 18 burada ücretsiz olarak sunuluyor. Villa çok mantıklı. E, hadi villa almadınız. Simwap çok daha mantıklı. Bu alan, bu özel alanlar e, sizi sarıp sarmalayacak labilence geldiğinizde ben de gelmeden önce bunlardan haberdar olun diye gelip size göstermek istedim. Buranın güzel bir terası var. Terasa da çıkalım. Buyurun beni takip edin. Burada özel bir çay setabı var. Menüsü de var çayların. Midnight Blue, Exotic Green, Cape Town, Winter Harmony. Ayrıca sabah kahvaltılarında biliyorsunuz portakal suyu ücretsiz mi diye sorulur. Portakal suyu labilencin her yerinde ücretsiz. Burada aklınıza gelebilecek her türlü meyvenin suyunu sıkıyorlar. Havuç suyu, çelek suyu, hepsinin suyunu sıkıp servis ediyorlar. 4-5 farklı böyle seçenek var. Kendinizi bu alanda gerçekten özel hissedeceksiniz. Manzarasından bahsetmiyorum bile. Lobby'nin terasındayım ve burada güzel bir Starbucks var. Starbucks'larda olan tüm kahveler bu otelde de servis ediliyor. Otelin her yanında mükemmel bir deniz manzarası var. Orayı da şöyle arkama alayım. Starbucks bence otelin içerisinde çok önemli bir değer. Merak ediyor insanlar. Bazı kahve tutkunları var. Otelde hangi markanın servis edildiğini bilmek istiyorlar. Otelin diğer alanlarında çibo kullanılırken bu alanda da Starbucks var. Keyifle tüketiyorsunuz. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Villa'ya hoş geldiniz. Buyursunlar. Burada tatil yapacaklar inanılmaz şanslılar. Efendim burası 2 artı 1 villa. Buranın 3 artı 1 versiyonu da var. Burada 4 yetişkin, 2 çocuk, bebek de varsa 3 çocuk, 2 yetişkin, 1 bebek şeklinde konaklayabiliyorsunuz. Tabi burada mümkünse 2 artı 1, 2 artı 2 falan konaklamak lazım. Yani bir aile konaklamak lazım ama otelden 2 tane standart oda alacağınıza böyle bir oda alabilirsiniz. Aynı fiyata demek istemiyorum. Biraz daha yüksek ama yine de mantıklı. Şimdi detaylarını inceleyelim. Burada karıştıracak çok şey var. Benim de elim ayağım durmuyor. Bakın burada bir Yemek masası var. Çok da güzel e, hazırlanmış. Oda servisi ücretsiz efendim. Burada kalıyorsanız her şeyi odanıza isteyebilirsiniz. Bir batlarınız var. Butler sizin için bir WhatsApp hattı kuruyor hemen. Batlarınıza diyorsunuz ki odama antrikot istiyorum. Odama karides istiyorum. Odama makarna istiyorum. Her şey odanıza geliyor. Odama bir bardak Şivas Regal 18 istiyorum. Singleton istiyorum. Bunların hepsi Odanıza size servis ediliyor. Burada tam boy bir buzdolabımız var. Buzdolabının içinde neler var? Fanta Sprite, Schweppes Cola, e, Uludağ Gazoz, taze, taze meyve su, suyu, egzotik marka, Red Bull, Corona, Miller, Heineken, Efes marka, Bira ve bunlardan 2-4 e, tane var. Odanızın buzdolabında, mini barda tam boy bir Şivas var. E, beyaz şarabınız var. Bir de Prosecco köpüklü şarabınız var. Bunlar giriş günü size hediye ediliyor. Bir tane var diye üzülmediniz değil mi? Üzülmeyin çünkü biterse eğer o da servisi ücretsiz dediğim gibi yenilerini isteyebilirsiniz. Geliyoruz. Burada bir mutfağımız var efendim. Çay makinemiz, süt köpürtücü, Okka marka Türk kahvesi makinesi, Nespresso marka kahve makinesi, Kahve kapsülleri. Bu da çay olmalı. Hemen bakıyorum. Burada da çaylar var. Ve özel çaylar bunlar. Labilanj Island marka yazıyor. Ee, Tea Public markası. Kahve fincanlarımız var. Ve lavabomuz var. Üst tarafa bakalım. Burada da yedek fincanlar, tabaklar. Şuraya da bakalım. Burası boş. 2 artı 1 dedim. Çocukların uyuyacağı oda. Burası. Buyurun. Efendim. 2 tane güzel yatağımız var. Şu burada güzel bir Terası var. Hemen havuz başı burası da. Kocaman bir televizyonu var. Televizyonda Netflix ve IPTV de var. Oralara da bağlanabiliyorsunuz. 
Burada bir dolabımız var. İki bornoz terlik ve elbiselerinizi asmak için böyle bir kılıf var. Devam ediyorum. Banyo. Geniş bir banyosu var. Burada buklet malzemeleri var. Buklet malzemeleri e, Bulgari marka. Burada çok güzel diş macunları var. Marvis marka diş macunu. Diş fırçası da güzel bir fırçaya benziyor. En azından şekli öyle kullanmadım. Makyaj pamuğu, kulak çöpü ve Bulgari marka bir sabun. Fön makinemiz var ve duşumuz var. Hadi diğer odaya geçelim. Burası da ebeveyn odası. Bunun da yine banyosu var. Yine dev ekran bir televizyonumuz var. Çok güzel dekore edilmiş. Mobilyalar çok iyi seçilmiş. Çok rahat hissediyorum burada. Biliyorsunuz bazı lüks yerlerde lükstür ama rahat edemezsiniz. Üstünüze üstünüze gelir o avizeler falan. Burası öyle değil. Yani renkler, dokunuşlar, tatil hissiyatını veriyor. Benim için çok önemli bir konu bu. Efendim banyoya geldik. Burada bir duşumuz var. Burada tuvaletimiz var. Burada da lavabomuz var. Lavabonun altında havlular var. Burada bir puf var. Yine buklet malzemeleri var. Bulgari marka fön makinesi. Diğer odayla aynı. Hoş bir çiçekte konmuş odanın ambiyansı için. Buranın alameti, harikası, terası. Hadi çıkarayım sizi. Burada size ait bir havuzunuz var. Tamamen siz kullanıyorsunuz bunu. Mükemmel bir jacuzziniz var hemen solda. Burada da bir oturma grubunuz var. Düşünsenize burada tatil yaptığınızı. Ne kadar güzel değil mi? O da servisi ücretsiz ve battırlar falan. Çok iyi. Battır hizmetine gelince bilmeyenleriniz olabilir. Tam olarak ne işinize yarayacağınızı anlatayım. Butler sizin otelde ihtiyacınız olan her şeyi organize eden kişi. Örneğin buradan çıktınız, denize indiniz veya ineceksiniz. Butler'ınıza gelip sizi almasını söyleyebilirsiniz. Hemen buggy arabasıyla gelip sizi istediğiniz yere götürür. Gittiniz ama şarj aletini orada unutmuşsunuz. Şarj aletini odanızda unutmuşsunuz. Butler'ınızdan gidip odanızdan şarj aletini getirmesini isteyebilirsiniz. Unuttuğunuz güneş kreminizi odadan getirmesini isteyebilirsiniz. Bunların hepsi sizin için hazırlanmış özel şeyler. Bununla beraber eğer bu odada kalırsanız yiyecek içecek hizmeti al alabileceğiniz özel bir yer var. Kahvaltınızı, öğle yemeğinizi, akşam yemeğinizi e, orada alabiliyorsunuz. Ve oradaki içecek konsepti ve yiyecek konsepti otelin mevcut alanlarda sunulan daha yüksek. Alakart restoranlar. Aradınız ben bu akşam yemeğimi e, alakartta yemek istiyorum. Meksika alakartta yemek istiyorum. Japon alakartında yemek istiyorum. Alttan alakart var burada. Sizin için orada her gün bir yer tutuluyor. Gitseniz de gitmeseniz de. Yani bugün yer yok e, alamayız gibi bir şey duymanız çok olası değil. Paranızın sonuna kadar karşılığını alacağınız bir yer. Bakın bu konseptin fiyatına baktığınızda tabii merak edip fiyatına bakacaksınız. Tatilcan.com'a girin. Odanın fiyatları orada yazıyor. Kaç gece kalacağınızı seçin. Burada iki gecede kalabilirsiniz. Bir gecede kalabilirsiniz. Bir sınırlamada sunmuyorlar. Baktığınızda Aa, ama çok yüksekmiş diye geçirebilirsiniz içinden. Sonra benzer otellerin fiyatlarına bakın. Bu hizmeti sunan benzer bu villa konseptinde veya simap konseptinde birazdan oraya da gideceğiz. Onların fiyatlarına bakın. Buranın ne kadar uygun kaldığını göreceksiniz. Bu sene için bu böyle. Çünkü bu yıl ilk senesi buranın avantajı var. Bu sene burayı çok uygun fiyatlarla deneyimleyebilirsiniz. Elinizi çabuk tutun. Hemen e, tatilciden.com'un çağrı merkezini arayın. Rezervasyonunuzu yapalım. Çünkü bu fırsat kaçmaz. Ben şimdi sizi Simap Oda'ya götüreceğim. E, siz de buraya bir bakın olur mu? Çünkü çok güzel. Mapoda. Buyursunlar. Harika olmuş. Harika. Sıcaklığı hissediyorsunuz değil mi? Mobilyaların sıcaklığı geçiyor size de. Vallahi bana geçti. Efendim kocaman bir televizyonumuz var. Burada bir dolabımız var. Aa, dolabın içinde de minibarımız var. Olsan gel minibarın dışını da al. Böyle vintage bir minibar çünkü. Güzel. Her şey yepyeni. Minibarı açıyorum. Minibarı açıyorum. İçinde iki tane Heineken, iki tane Miller, Corona, FS3 ayrı bira markasından ikişer tane var. Olu da soda ve su var. Bununla beraber soft içecekler de ekleniyor. Ve her gün yenileniyor. Bir kettle var. Nespresso kahve makinemiz var. Kahve kapsüllerimiz, iki güzel fincan var. 
Şuraları kurcalayayım. Bunlar boş. Şurada bir şeyler var mı? Sanki böyle her yerden bir şey çıkacakmış gibi oluyor. O yüzden her yere bakmak istiyorum. Devam ettiğimde ise burada karşılıklı olarak iki tane sofa bed var. Burada dört yetişkine kadar kalabilirsiniz ama ben kesinlikle tavsiye etmem. İki yetişkin, iki çocuk çok rahat konaklanır. Bunlar yatak haline dönüşecek o şekilde konakladığınızda. Bir nevi aile odası olacak. Bakın bu odayla o oda birbirinden ayrılıyor. Böyle bir güzellik de var. Ama buranın alameti farikası terasta bizi bekliyor. Terasa gitmeden önce banyoya da bir bakalım. Çünkü oda biraz farklı. Ve odanın banyosundayız. Burada bornozor var. Hemen aşağıya bakıyorum. Burada yedek muklet malzemeleri var. Burası boş. Burada ise tuvalet var. Hemen arkamda bir lavabomuz var. Yine buklet malzemeleri, diş seti, Marvis marka diş macunu var. E, tıraş kiti var, kulak çöpleri. Sadece villada değil, Sigmop'ta kalırsanız e, Bulgari marka buklet malzemeleri sizi Sigmop odada karşılıyor. Efendim sağ tarafta da duşumuz var. Bornozun diğeri de duşun içinde misafirlerini bekliyor. Kapının arkasında ise bir safe box, iki tane güzel terlik ve saklama alanları var. Şimdi sizi buranın alameti harikası olan odaya ismini veren havuza götürüyorum. Şurayı unutmadınız değil mi? Burası aynı zamanda bir aile odası. Unutmayın. İki çocukla gelirseniz burayı kapatıyorsunuz. Tık aile odası oluyor. Ve odanızın önünde havuz var. Harikulade. Şimdi girdik. Terastayız. Burada her ot sevimapta bir jacuzzi var. Güzel bir oturma grubu var. Arkanızda sadece size ait iki tane şezlong havlu ve masanızda suyunuz var. Setup'a atılmış. Şemsiyemiz açık. Önünüzde de mükemmel bir sonsuzluk havuzu var. Bu keyfi, bu fiyata başka nerede yapabilirsiniz? Ben baktım. Başka nerede yapabilirim dedim. Bodrum'da Sivimap deneyimi sunan otelleri inceledim. Ve aralarında en iyi fiyat performans Labilange Island'daydı. Genel olarak tesis yani bu odaların dışında da fiyat performans anlamında çok başarılı. Otelin genel alanlarını da görün ondan sonra karar verin. Şimdi başka bir odaya gidiyoruz. Standart deniz manzaralı oda. Buyursunlar. Evet, otelde size göstereceğim ilk oda burası. Burası standart deniz manzaralı oda. Bunun bir de kara manzaralı versiyonu var. Kara manzaralı aldığınızda da aslında yandan denizi görüyorsunuz çoğunlukla. Yani çok böyle uçta kalan falan bir oda denk gelmediyse ki kara ile deniz arasındaki fiyat farkı da çok az. Kara aldığınızda da manzara sorunu yok. Çünkü burası bir ada oteli. Haliyle manzara ile ilgili bir problemi yok. Burası müsaitti. Ben bunu gösteriyorum şimdi size. Başlayalım oda. Efendim, burada bir double bed'imiz var. Bazı odalar bunun gibi iki ayrı yatak şeklinde de sunulabiliyor biliyorsunuz. Burada bir sofamız var. Bu yatak olabiliyor. Burada 3 yetişkin bir bebeğe kadar konaklayabilirsiniz. Zaten geniş bir oda ama makbulü max 2 yetişkin bir çocuk veya 2 yetişkin 2 tane küçük çocuk 0-12 yaştan altında rahat edersiniz. Gelelim dolaplara. Efendim dolabın içinde 2 tane terlik ve bir kasa görüyorum pardon. Burada bir yedek yorgan var. En merak edilen yerlerden bir tanesi mini bar. Mini barda iki tane meyve suyu, iki kola, bir sprite, bir fanta, iki tane soda, iki bira ve su var. Biraların markası da Efes. Mini barın hemen üstünde de bir çay ve kahve setabı var. Burada çaylarımızı görüyorsunuz. Çaykur marka. Arkada fincanlar, önde bardaklar, burada da kettle'ımız ve bir su var. Devam edelim, balkona geçelim. Efendim, balkonumuz Oldukça geniş bir balkon. Manzarası da şahane. İki tane rattan sandalye var. Yanında da bir sehpası var. Şimdi burada yan odayla e, balkonu ayıran bu var. Buraya bir duvar yapmak yerine bunlar kullanılmış. Tabii siz ilk bakışta şey düşünebilirsiniz. Ya yan odayla çok fazla yakın burası diye düşünebilirsiniz. Ama bu olmasaydı da bu güzel manzaradan mahrum kalırdınız. Bu manzaranın her yerden, her yerden görülebilmesi için böyle yapmak zorundalar. Başka bir alternatifi yok. Bence doğru bir karar. Çünkü burada oturduğunuzda 
e, mükemmel bir manzara var e, ve bunu kaçırmanızı ben de istemezdim. Belli ki mimar da istememiş. Banyodayız. Banyodaki buklet malzemeleri. Burada Labelanj marka buklet malzemeleri var. Burada bir bakım seti var. Hemen bakalım içinde ne varmış. Efendim içinde bir tarak var. Bone, kulak çöpü, iki tane tarak şu şekilde hazırlanmış. İki tane güzel paketlenmiş sabun var. Lavabomuz var. Kutu mendil, iki bardak, havlular. Hemen buranın altında da havlularımız var. Fön makinesi hemen şurada. Tuvaletimiz, telefonumuz ve duşumuz. Banyonun çok geniş olduğunu söylemeliyim. Yani burada iki kişi kalırsanız zaten yeter ama sonuçta bu odada dört kişiye kadar konaklama yapabiliyorsunuz. Ee, çocuklara da kastediyorum. Haliyle daha küçük olan banyoları da gördüğünüz kanalda var. Buranın banyosu oldukça geniş. Rahat edersiniz. Aile odası. Buyursunlar. Efendim odadan girer girmez sizi çocukların kalacağı bu iki yatak karşılıyor. Hemen başlarında iki güzel tablo ve iki tane lambader var. Devam ettiğimizde ise arada hemen banyomuz var. Burada banyomuz var. Burası diğer banyodan biraz daha geniş. Aynı buklet malzemeleri var. Herhangi bir farklılık yok. Standart olayla buklet malzemeleri aynı. Biraz daha geniş sadece. Banyonun karşısında hemen bir ayna var. Devam ediyorum. Dolaplar var. Bir şöyle kurcalıyorum bir şeyler var mı diye. Bakıyorum. Aşağıda yedek yorgan var ve askılıklar var. Burada mini barımız var. Standart odayla aynı. Tekrar göstermeyeceğim. Yine biralar var. İki tane şişe bira. Burada çay kahve sedabımız var. Ve devam ettiğimde ebeveynlerin kalacağı yatak bizi karşılıyor. Adanın mimarisi çok güzel. Bodrum renklerinde. Sıcak bir renk. İyi hissettirdi. E, oda da geniş bir oda. Burada maksimum 4 yetişkine kadar kalabilirsiniz. Şu an alt katlarda bir aile odasındayız. Alt katlarında olmamıza rağmen yine de denizi görebiliyoruz. Az görüyoruz ama görebiliyoruz. Balkonda da iki tane rattan sandalye ve e, sepa bulunuyor. Kalabalık aileler için ideal. E, tek banyolu, iki banyolu değil. Arada da ara kapısı var efendim. Labelange'in aile odası da böyleydi. Şimdi... Başka bir yere gidiyoruz. Efendim şu an arkamda görmüş olduğunuz havuz bir sonsuzluk havuzu. Burası Labelange Island'ın ana havuzu. Üç aşamadan oluşuyor. Burası büyük olan havuz. Bunun altında hemen hemen aile büyüklükte bir tane daha var. Onun altında bir tane daha var. Tabii böyle oldukları için hepsi inanılmaz bir deniz manzarasına sahipler. Şimdi havuzun hemen yanındayız. Havuzdan iki adım mesafedeyiz. Burada patenci arkadaşlarımız var. Hem şezlonglara servis yapıyorlar. Hem de testin diğer alanındaki misafirlerin servislerini getiriyorlar. Şimdi burası Sunrise Sinek. 12 ile 17 arasında açık. Burada hamburger, İskender, döner dürüm, tantuni gibi şahane menüsü var. Sadece burayla sınırlı değil. Bunun gibi toplam 4 tane daha sinek var. Meksika, balık, İtalyan da diğerleri. Onların da e, Meksika'ya da gideceğiz. Meksika'ya da göstereceğim size. E, oradan da birkaç sipariş vereceğiz. Sahilde bir sinek üfesi olur. Tüm misafirler de oradan alır ya. Öyle değil. A la carte. Masaya oturuyorsunuz, menüden siparişinizi veriyorsunuz ve size yemeğiniz geliyor. Afiyetle yiyorsunuz. Evet, Sunrise Sinek'ten sizin için birkaç tane sipariş verdim. Şimdi burada Bodrum'un meşhur artık milli yiyeceği Bodrum'la beraber anılan Bodrum lahmacunu var efendim. Konsept dahilinde ücretsiz. Biçilerde para vermenize gerek yok. Hem de sıcacık, çıtır çıtır. Şöyle bir suyunu sıkalım mı Oğuzhan? Enfes, birazdan tadına bakacağım. Efendim burada bir tantonimiz var, dürüm. Burada bir napoliten makarnamız var. Burada da bir iskenderimiz var. İskenderi pilav üstü olarak da alabilirsiniz. 
dönüm olarak da alabilirsiniz. Burada da bir mevsim salatamız var. Menüde daha fazla seçenek bulunuyor. Burgerler var, farklı makarna çeşitleri var, mantı var. Gayet dolu dolu bir sinek. Sadece burası da sınırlı değil biliyorsunuz sinek alanı. Üç tane daha var, onlara da gideceğiz. Müsaadenizle yemeklerimizi yiyelim. Sunrise sinek çok güzeldi. Şimdi Meksika sineğe gidiyoruz. Buranın alt katında hemen. Burası orta havuz, otelin ikinci havuzu. Burası da büyük bir havuz. Bunun altında bir tane daha var. Orada da aqua park var. Oraya da göstereceğim sizi. E, yol üzerindeyken burayı da detaylıca çekeyim, göstereyim istedim. Sizi Meksika ala kartına getirdim. Severlerin çok seveceği bir yer. Burada birçok e, şey acılı. Şimdi menüden en popüler olanları seçtim. Burada etli, çedarlı, kovasdilla. Burada bir güzel bir burgerimiz var, cheeseburger. E, burada da takolarımız var. Üçlü taco, etli, sebzeli ve tavuklu. Yanlarında da sosları var. Harika görünüyorlar. Ben de tatlarına bakmak için sabırsızlanıyorum valla. La Bilancla yemek işi çok iyi. Tokum aslında ama en azından sizin için bir tadına bakıp yorumlayalım. Hem de çok güzel bir acı. Ben acıyı çok severim. Tam bana göre. Ekmeği mükemmel olmuş. Böyle cips gibi bir ekmek. Bu da çok güzel görünüyor. Şimdi bir de burger'a bakalım isterseniz. Onun tadı nasılmış? Şapkasını giydireyim efendim. Lezzetli. Bu da acı. <gülüyor> Otelde birden fazla sinek olması ve bu sineklerin masaya servisi yapılması ve hepsinin farklı menüleri, farklı temalar olmaları bence mükemmel bir fikir. Çünkü burası büyük bir otel. Ee, aynı zamanda da çok kompakt, bunlara rahat ulaşabiliyorsunuz. Her katta bir ulaşılabilecek bir sinek var. İşte şu an Aqua Park'ın hemen yanındayım. Orta havuza çok yakınım. Buraya geldim. Sunrise'ın olduğu yer ana havuzun hemen yanında. Orası buradan daha da büyük bir yer. Buranın alanı da keyifliymiş. Masaları falan çok güzel. Deniz manzaralı ayrıca. Diğer sahile gitsem e, orada da İtalyan var. Gittiğim her yerde ana büfeye gitmek istemiyorsam eğer böyle atışmalık alabileceğim bir şey var. Bir yer var. E, çok iyi düşünülmüş hepsinin yeri. Ben beğendim vallahi ne yalan söyleyeyim. Yine çocukları kendisine mıknatıs gibi çeken bir aqua parktayız. 7 bantlı bir aqua park burası. Sonuncu bant ise 3 kaydıraklı. Aslında bir mega aqua park bana sorarsanız. Bodrum'daki otellerde bunun gibi büyük aqua park bulmanız çok mümkün değil. Var tabii ki yok demiyorum ama Antalya'daki otellere göre aqua parklı otel sayısı Bodrum'da biraz daha az. Özellikle böyle keyifli aqua parkların sayısı az. La Belange Island'da hem böyle bir aqua parka sahip olmak hem de bu güzel diğer imkanlardan yararlanıyor olmak bence harika. Yarla bir Bodrum günündeyiz. Deniz biraz o yüzden dalgalı. Burası normalde bu kadar dalgalı değil. Bu iyi oldu. Tesisin çünkü iki tane plajı var. Böyle günlerde gidebileceğiniz arkada bir plaj daha var. Mesela orası sabahleyin biz e, yazlıkçı amcalar gibi sabahın altısında uyandık. Sizin için otelin drone videolarını çektik ve denize girdik. Denizin sığlığını da size göstermek için mükemmeldi. Çok beğendim. Balıkları rahatlıkla her yerde görebiliyordunuz. Bu bölümde burası hemen Meksika Sineğin ve Aqua Park'ın altı tesisin bu cephesindeki sahilde ki buranın sahil şeridi 1 kilometre. Buradan böyle devam ediyor. 1 kilometrelik bir sahil, plaj, sahil alanı var. Ee, bir ada oteli olunca bu konuda tabi avantajlısınız. Arkamda kumdan girebileceğiniz bir alan var. Bu alan ise platform alanı. Buradan da platforma denize girebilirsiniz. Şimdi size diğer plajı da göstereceğim. Buranın detaylarına bakın. Oraya gidelim. Sevgili tatilciler tam da söylediğim gibi oldu. Orayı gördünüz değil mi? Ne kadar dalgalıydı. Ama buraya bakın. Pamuk gibi, çarşaf gibi bir deniz. İşte buranın size sağlamış olduğu fayda bu. Eğer hava kötüyse orada bozarsa buraya geliyorsunuz. Burada bozarsa oraya gidiyorsunuz. İki farklı cephe olduğu için ikisinde de denizin dalgalı olma ihtimali yok. Bu çok önemli bir e, konu. 
E, bunu bilgisayar başında resimlere bakarak anlayamazsınız. O yüzden kanala abone olun. Diğer otelleri de, diğer otel tavsiyelerimi de kaçırmayın derim. Ayrıca burada şezlong yok. Şezlonglar yerine adına ne derim bilmiyorum ama e, pavilyon gibi küçük alanlar var. Bunlar da perdelerle birbirinden ayrılıyor. Çok iyi düşünülmüş bence. İsterseniz onlara da yakından bakalım. Bir tane arkada boş var görünüyor. Buyurun gelin. Bahsettiğim küçük pavilyonlar bunlar. Bunlar ücretsiz olarak her misafir kullanabiliyor. Bakın böyle üstünü kapatabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Güzel bir perdeniz var. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Denizala kartı olan biraya geldim. Menüsüne baktım şimdi. Buranın menüsünde de ekmek arası balık ekmek var. Mezgitten, panga balığından. Onunla beraber makarnalar var. Izgara, çupra, levrek bunlar çok servis ediliyor. Balık burger çok seviliyor. Burada hemen arka tarafta masalar var. Plajda zaman geçirmeye karar verdiyseniz hiç uzaklaşmadan hemen plajın yanındaki vira sinekten iyice gitse kalabiliyorsunuz. Kirli'deki pavilyondayım. Burada iki tane şezlong, karşılıklı oturma grubu, tavla atabileceğiniz bir alan, buzdolabı ve priz bulunuyor. E, buraya ne isterseniz, villa misafirlerine özel burası ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ve batlarınız size, e, bu alan için özel bir batlarınız var. Buzdolabınızı istediğiniz gibi doldurabilir ve burada tüketebilirsiniz. Veya burada tüketmek istediğiniz bir yiyecek varsa buraya isteyebilirsiniz. Harika bir deneyim bekliyor villa misafirlerini. Sivimat'ta konaklayan misafirler de bu alandan indirimli olarak yararlanıyorlar. Bu alan dışarıdan soyutlanmış bir alan. Kendinizi burada çok rahat hissedeceksinizdir eminim. Villa misafirleri için gerçekten büyük bir ayrıcalık. Dediğim gibi burası iskele ama iskelede kalmak istemiyorsanız bebekli bir aileyseniz mesela bunlardan sahil kenarlarında da var. Onları da ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Tatilciler şimdi de sizi İtalyan alakartına getirdim. Burası gündüzleri İtalyan sinek olarak çalışıyor. Konsept halinde ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz bir sinek daha yani. Ee, burada makarna, pizza, burger bunların hepsi yapılıyor ve hakkını vererek yapılıyor. Onları da size göstermek isterdim ama burası çok yoğun. Çekim yaparken de onları rahatsız etmek istemiyoruz. Ben pizzaları gördüm. Bu kadar güzel görünen bir şeyin Tadının kötü olma ihtimali yok zaten. Başlarında da, restoranın başında da bir Türk var. Ama böyle bir İtalyan havası var zaten onun da. Kendisi de buraya tüm misafirleri beklediğini söyledi. Şimdi sizi Kids Club'a götürüyorum. Oteli çocuk kulübüne geldim. Kids Club'dayım. Burası hemen Aqua Park'ın yanında. Akşam 5'e kadar açık. İçinde güzel bir park var. Aynı zamanda bir iç alanı da var. İç alanında da çocuklar için farklı etkinlikler yapılıyor. Saat e, sabah 10'da açılıyor. 12.30'da araya giriyor. Saat 14.30'da tekrar açılıyor. 17'ye kadar açık burası. Bunun dışında da akşam e, çocuk diskosu yapılıyor tabii. E, çocukların en çok sevdiği etkinliklerden bir tanesi. E, e, Teenage'ler için ise ee, gün içerisinde birçok aktivite mevcut. Onları da animasyon ekibi organize ediyor. Animasyon ekibiyle zaman geçiriyorlar. Onur Bey, biz buraya tatile gitmek istiyoruz ama birkaç tane yorum gördük. Yemekleri kötü diyorlar. Sizce de öyle mi? Bilmiyorum. Beraber bakacağız şimdi. Size tüm yemekleri göstereceğim. Kararı size bırakacağım. Hemen şurada pideler ve lahmacunlara var. Oraya doğru gidelim. Buyurun. Nasıldı pideler? Güzel görünüyordu değil mi? Evet ben de güzel beğendim. Şimdi burada dalyan köftemiz var. Devam ediyorum. Burada da güzel biber dolması ve hindi fajita var. Bakalım başka neler var. 
Otelin zaten sinek büfelerini gördünüz. Yani yiyecek içecek bir sürü şeyi var. Beş gece bir üzeri kalırsanız bir gecede a la carte var. Eğer beş gece üzeri kalıyorsanız girer girmez rezervasyon yapmayı unutmayın. Çünkü yer bulamayabilirsiniz. Ana büfede yemek istiyorsanız burada mezgit kulama, körü soslu tavuk, dana, emens ve kanat bulunuyor. Bunun dışında da birçok seçenek var. İsterseniz onlara da siz bakın sonra dışarıda buluşalım. Dışarı çıktım. Burası da terası. Deniz manzaralı bir teras. Terasta da e, ızgaralar var. Hantuni var. Onları göstereceğim size. Arkamda da çok hoş dizayn edilmiş bir yer var. Burası da küçük bir beach bar. İşecekleri koymuşlar. Burası da iskelesi. Harikulade olmuş valla. Burada da deniz var. İçeride gezmeye devam ediyorum. Burada da glutensiz yiyecekler var. Bakayım. Glutensiz bir mantı ve çorba hazırlanmış. Çocuklar için de burada hip marka mama servis ediliyor. Ama gelmeden önce veya tesise geldiğinizde resepsiyona bildirin bunu. İstediğiniz bir onun işte meyvelisi var, başka yoğurtlusu var, bir şeyleri bir şeyleri. Onları bildirirseniz küçük misafirlerimiz hangisinden hoşlanıyorsa Otel size memnuniyetle onları da sunuyor olacak. Şimdi burada da bir parmesan tekerimiz var. Burada krem, kremalı fettuccini var içinde. Bakın makarna peynirin içinde. Şahane. Burada da diğer makarna çeşitleri var. Siz buradan istediğiniz seçiyorsunuz. Hemen arkadaşlar da hızlıca bunları sıcak sıcak size anında hazırlıyorlar. Burada cezerya var. Üzümlü ve antep fıstıklı. Çok lezzetli görünüyor. Terasta güzel bir tantuni servisi de var. Şimdi ızgaralara geçiyorum. Tabi ızgara önünden çok sıra olan büfe. Etleri, balıkları, çuprayı gördünüz mü? Evet, vallahi çok güzeldi. Bunların yanında beyler bir göbek rakısı çok iyi gider değil mi? Konsept dahilinde efendim. Burada ücretsiz olarak konsept dahilinde sunuluyor. Restorandan bu kadar. Akşam şovlarının yapıldığı Amfik Tiyatro'dayım. Arkamda görüyorsunuz. Animasyoncu arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlardı. Bu akşam bir dans şovu varmış. Tesiste haftanın 6 günü akşam etkinliği var. Bunlar bazen şovlar şeklinde. Bazen de canlı müzik şeklinde yapılıyor ama oldukça hareketli bir otel. Hem kendi animasyon ekipleri var hem de dışarıdan buraya uluslararası çapta grupları alıyorlar. Anlayacağınız La Bilanj'da akşam eğlencesi konusunda da yok yok. Evet sevgili tatilciler, bu güzel Bodrum Oteli'nin de sonuna geldik. La Bilange Island'ı ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tüm tatil kitlelerine uyuyor. Çocuklu aileler için birçok alan var, balay çiftleri için birçok alan var, yalnız kalmak isteyenler için birçok alan var, lüks isteyenler için sinema, villa odalarda tüm olanaklar sunuluyor. Hakikaten tatil konseptlerine uyan herkese hitap eden bir otel. Yemekler de çok lezzetliydi. Birden fazla alakartta sinek hizmeti veriliyor olması bence çok iyi bir ayrıcalık. E, otelin yapısı gereği bir ada burası. Bir adada tatil yapmanın keyfi de bambaşkaymış. İki ayrı sahilinin olması çok büyük bir avantajdı bana göre. Bu kadar büyük bir otel olmasına rağmen her şeyin elinizin altında olması ve bunun bu şekilde ayarlanması bence tatilin konforunu daha da arttırmış. Oteli beğendiyseniz ve rezervasyon yapmak isterseniz 
Aşağıdaki çağrı merkezi telefonumuzdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bununla beraber yüz yüze bizimle tanışmak isterseniz aşağıdaki 5 ofisimizden, 5 alışveriş merkezi ofisimizden bizimle tanışabilirsiniz. Memnuniyetle size başka otel tavsiyeleri de verebiliriz. Ekip, ekibimiz de oldukça iyidir. Onlar da zaman zaman bu bölgelere ziyarette bulunuyorlar. Bu otelleri deneyimliyorlar. Soracağınız her soruya netlikle cevap vereceklerdir. Biz tatilciler.com olarak sizler tatile gitmeden önce her şeyi bilin istiyoruz. Nereye tatile gittiğinizi bilin istiyoruz ve doğru kişi doğru otele tatile gitsin istiyoruz. Bunun için e, buradayız. Bunun için bu videoları hazırlıyoruz. Beğendiyseniz videoyu abone olmayı da unutmayın. Bodrum'dan şimdilik bu kadar. Başka bir otelde görüşmek üzere. Müzik